Denise. Oi, Tiago. Esse, é, esse adiamento teve uma repercussão muito ruim no mercado financeiro, não que se conte aí com a possibilidade de algum problema sério, de fato, com relação à tramitação da reforma da Previdência. O problema é o adiamento. Nós já estamos na expectativa de aprovação dessa reforma há muito tempo. Ela está para lá de atrasada, então fica aquela justificativa do porquê do adiamento de determinadas decisões. O governo fica mais cauteloso no encaminhamento de outras propostas da agenda, não quer uh, que, veja, que haja, pelo menos do ponto de vista econômico, com algum conflito na agenda no Congresso. Então, é muita coisa que tem atrapalhado. Nós temos ruídos políticos, nós temos essa disputa de poder, nós temos a, a, a inabilidade, inclusive, da base do governo em lidar com algumas restrições que são colocadas no Congresso. E essa pauta que é relevante para que se possa destravar pelo menos uma parte aí da estratégia do governo em termos de ajuste das contas públicas, isso fica no compasso de espera e nós já estamos chegando no final do ano. Vai ser aprovada, não deve haver qualquer problema maior. Já houve uma redução em relação ao que o governo esperava garantir de redução das despesas ao longo aí dos próximos anos. Mas é isso, o Congresso continua uh, legislando, trabalhando muito mais em causa própria, em pautas que vão surgindo repentinamente por interesse político mesmo.